നമസ്കാരം ദേശീയം സർവ്വദേശീയത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗവർണറായിരുന്നു ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ബംഗാൾ സർക്കാരിനെ ആകാവുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി വാഴിച്ചു ഇപ്പോഴിതാ കേരള ഗവർണർക്കും എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചേ തീരും മോദിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കലാലയങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണശാലകളാകുന്നു തുറന്ന ചർച്ചകൾ സംവാദങ്ങൾ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയൊന്നുമല്ല സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഗുണ്ടായിസമാണ് പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം വിഭിന്നമാണ് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വി സി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ ആരെന്നറിയണം ജെ എൻ യുവിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പി ജിയും എം ഫില്ലും പി എച്ച് ഡിയും നേടി ദില്ലി ജാമ്യമില്ല സർവകലാശാലയുടെ ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവി ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് അക്കാദമിയിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനാണ് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ക്രിമിനൽ എന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് leave aside the appointment of the associate professor this man is sitting as vice chancellor because of political reasons gobinath devindran edengilum criminal casesile pradiyalla edengilum vishayathil viyojipundengil tande adhigara paridhikkum federal tattvangalkkum agathu ninnu konde governor ku idapada adinonnum governor thayyarilla bc adishebiche കയ്യടി നേടുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അതിനൊരു കാരണം കണ്ടെത്തി മൂന്ന് വർഷം പിറകോട്ട് പോയി കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിലിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ തന്നെ ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നും വി സിയുടെ ഒത്താശയോടെയായിരുന്നു ആ ആക്രമണമെന്നും ഗവർണർ ആരോപിച്ചു i i i i i am ready to believe him but it is the job of an academic to indulge in physical fight this is the job of a gunda a street gunda that pakistan partition of the country is an old story pavrutu bedagadi niyamathinedire pradishedham padana kalam 2019 december 28 kannooril charitra congressine abhisambodhana cheyda governor പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പിന്തുണച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്തി തികച്ചും ചരിത്രവിരുദ്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെതിരെ ഇർഫാൻ ഹബീബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രതിഷേധിച്ചു ഇതിലെവിടെയാണ് അക്രമം എവിടെയാണ് കയ്യേറ്റം എവിടെയാണ് സംഘർഷം നടന്നത് സ്വാഭാവികമായ പ്രതിഷേധം മാത്രം പ്രശ്നം കണ്ണൂർ വിസിയോ സർവകലാശാലയിലെ നിയമനങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം വേണം അധികാരം എക്കാലത്തും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ആവേശമാണ് പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട് ആദർശം 
അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മാറിയ നിറങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ തീരില്ല ഗവർണർ പദവി എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണവും വ്യക്തമാവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രഷർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നാണ് ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ് ഗവർണർ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതും ഗവർണർ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അതിന് മറ്റൊരു മാനദണ്ഡവുമില്ല അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നതാണ് പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഗവർണർ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഗവർണറായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജനപക്ഷ നിലപാടുകളെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ തറടിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ഭരണം സ്തംഭിപ്പിക്കുക സർക്കാർ നിലപൊത്തിയാൽ അവിടെ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ വാഴിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നയം ഈ നയം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് ഗവർണർമാരുടെ ജോലി മോദിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി ആകാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷേ മോദിയുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പശ്ചിമബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ തോൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ജഗ്ദീപ് ധൻകർ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി ഇനിയും പല സ്ഥാനമാനങ്ങളും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മോദിയുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റിയേ തീരൂ അധികം സർവകലാശാലകൾക്ക് അകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ചും നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സർവകലാശാലകളിൽ ആർ എസ് എസിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയവും ജനാധിപത്യപരവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയുടെ സംരക്ഷണമോ അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനവും അല്ല ഗുജറാത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്ത് ഗോഡ്സയെ മഹാനായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ഗാന്ധിജിയെ രാജ്യദ്രോഹി എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് പാകതയുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമം കേരളത്തിലും രൂപപ്പെടുത്തണമെന്നും സർവകലാശാലകളിലെയും വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും എല്ലാം പാഠ്യക്രമം അതിനൊത്ത നിലയിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കണമെന്നുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് കേരളത്തിനകത്ത് ഗവർണർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയ ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കാം പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ നിലയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് മതനിരപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലയുടെ തലപ്പത്തും എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി കൊലപ്പെടുത്തുക ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകാം ഇങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് രാജസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖനായ ബി ജെ പി നേതാവ് ധ്യാൻ ദേവ് അഹൂജ ക്രൂരമായ ഒരു ബലാത്സംഗ കേസിലെ കുറ്റവാളികളെ മുഴുവൻ മോചിപ്പിക്കുക അവർക്ക് മാലയിട്ട് സ്വീകരണം നൽകുക ഇതെല്ലാം ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങൾ വരുന്നതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ബീഫ് കഴിക്കാം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ബീഫ് കഴിക്കരുത് ബീഫ് വിൽക്കാൻ പാടില്ല ബീഫ് വിൽക്കുന്നത് പോകട്ടെ ചത്ത പശുവിൻ്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നത് പോലും സംഘപരിവാറിൻ്റെ നിയമാവലിയിൽ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇതിന് ഇരയാകുന്നതാകട്ടെ ദളിതരും മുസ്ലിങ്ങളും രാജസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് പക്ഷേ നിയമനിർവഹണം സംഘപരിവാറിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഇനി ഗ്യാൻദേവ് അഹൂജ എന്ന നേതാവിനെ പരിചയപ്പെടാം രാജസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖനായ ബി ജെ പി നേതാവാണ് നേരത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അടുത്തിടെ ഗ്യാൻദേവ് അഹൂജ ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തി പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവരെ കൊല്ലുക ഇതുവരെ അഞ്ച് പേരെ കൊന്നു കേസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെയും രക്ഷപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ
अब तक तो पांच हमने मारे हैं मोदी जी अब तक तो पांच हमने मारे हैं चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा चाहे बिजुका में मारा अब तक तो पांच हमने मारे हैं ये इस एरिए में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है मतलब अब तक तो हमारे लोगों ने मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को मारो सालों में जो गो किसी की गो तस्करी करें खुलम खुला छूट दे रखी है बरी भी करवाएंगे जमानत भी करवा दी आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं आंदोलन का दूसरे का तैयार करनी पड़ती है बीफिने पेर राजस्थानी संघपरीवा तलिको प्रति वे संघपरीवाड़ी को रामगढ़ जिला कोई एल प्रति वेद विटो राख खा इद बीफि पेर तलिको प्रति वे संघपरीवा पक्षे इत संघपरीवा निर्बंध अरा पेरे संगीत सोम यूपी प्रमुखन बीजेपी नेता वर्गीयता आल वैदग्ध्य नेता संगीत सोम रूप मुसफर नगर कलापमु अंगीत सोम और व्याज वीडियो चमचु आ दृश्य संघपरीवा व्यापक प्रचिपी कलापम आसफर नगर को अरुपे और लक्ष पलायन अमाजवादी पार्टी आूपी भरी यूपी पोलि संगीत सोमे केस कलापते अन्वेश जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन कलापति संगीत सोमि कर अर्थशंख्यकड़ा विधम व्यक्त आदिनाथ सरकार अधिकार वर्शम संगीत सोमेपानी इन संगीत सोमि मत मुखम का अलदुआ कंपनी इंटर बीफ उड़े मंसम ऐटों विदेश कैटी अयक कंपनी बीफ मटन चिकन विदेश राज्य कैटी अयच को संपादिक कंपनी इन कंपन डायरेक्टर्मा पटिक का इवे का संगीत सोम मतरुम्ल यूपी करत मोदी अमित षाटे आदिनाथ विश्वसन अद संगीत सोम ते मोयुदीन खुरैशी योगेश रंजिल संगीत सोम हलाल मंस कैट कंपनी आरंभ बीफ कैटे को संगीत सोम बीफि पेर मुस्लिम विरुद्धता आदद्री बीफ कईवशं वोपि मुहम्मद अख्लाखे तलिको संगीत सोम न्यायी बीफि पेर आर्गीय वैर निरवधि पे इराई संगीत सोमे बीजेपी नेता हलाल मंस कैटी कंपन बीफ कैटी अयच को राज्य आरुम बीफ कह कीजेपी नेता न्यादेव अहूज तलिकोल उन्होंने मारा है मतलब अब तक तो हमारे लोगों ने मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को मारो सालों में जो गो किसी की गो तस्करी करें खुलम खुला छूट दे रखी है बरी भी करवाएंगे जमानत भी करवा दी आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं आंदोलन का दूसरे का तैयार करनी पड़ती है आर एस एस वर्गीय एजंड मोदी स्तुति कोर्पय इत मू चेर राज्य मुख्यधार मध्यम रंग इन व्यतस्तुन प्रणव रोय उड़मस्थी कलापान कलापान एकाली श्रमित इपिदा नरेंद्र मोदी ऐटों विश्वसन सूहत भीम गौतम अदानी एन डी टी वे विंगा बहुभूरीपक्ष इंतकाल 
പണ്ടെല്ലാം ടി വി ഒരു അത്ഭുത വസ്തുവായിരുന്നു എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ സജീവമായി രാമായണവും മഹാഭാരതവുമായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ പരിപാടികൾ ആർ എസ് എസ് രാമക്ഷേത്ര പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റെടുത്ത കാലത്ത് ഈ പരിപാടികൾ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കരുത്തു പകർന്നു എന്നാൽ അതേ കാലത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു പരിപാടി രാജ്യത്തെ അഭ്യസ്ത വിദർക്കിടയിൽ ജനപ്രിയമായി പ്രണോയ് റോയ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന വേൾഡ് ദിസ് വീക്ക് പ്രണോയ് റോയുടെ സ്ഥാപനമായ എൻ ഡി ടി വി നിർമ്മിച്ച ഈ പരിപാടി ജനപക്ഷത്തും പുരോഗമന പക്ഷത്തും നിന്നുകൊണ്ട് സാർവദേശീയ വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിച്ചു എൻ ഡി ടി വി പിന്നീട് മുഴുവൻ സമയ ന്യൂസ് ചാനലായി സംഘപരിവാർ വർഗീയത ആളിക്കത്തിച്ച കാലത്ത് പ്രണോയ് റോയ് രാജ്ദീപ് സർദേശായി ബർക്കാദത്ത് രവീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പുരോഗമന പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിച്ചു കേന്ദ്രത്തിൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ പ്രതികാര നടപടികൾ തുടങ്ങി എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഓഫീസിലും പ്രണോയ് റോയുടെ വസതിയിലും റെയ്ഡുകൾ നടത്തി പ്രണോയ് റോയ് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് തടഞ്ഞു ഒപ്പം എൻ ഡി ടി വിയെ വിഴുങ്ങാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും സംഘപരിവാർ മെനഞ്ഞു ആ തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അദാനിയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എൻ ഡി ടി വിയുടെ ഓഹരി ഘടന ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രണോയ് റോയ് പതിനഞ്ച് ദശാംശം ഒമ്പത് നാല് ശതമാനം ഭാര്യ രാധിക റോയ് പതിനാറ് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് ശതമാനം ആർ ആർ പി ആർ ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഓഹരി മുപ്പത്തെട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം ഇതിലെ ആർ ആർ പി ആർ കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള ഇരുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം ഓഹരികൾ അദാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എ എം ജി മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇനി പബ്ലിക് ഷെയറുകൾ കൂടി കൈക്കലാക്കിയാൽ അതോടെ പ്രണോയ് റോയ് ഇരുന്ന കസേരയിൽ കയറി ഗൗതം അദാനി ഇരിക്കും മാധ്യമങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ ഭയപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കി വാങ്ങി പൊതുവിൽ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ നിലപാട് എടുത്തു പോരുന്ന ഒരു ടെലിവിഷനാണ് ന്യൂഡൽഹി ടെലിവിഷൻ എൻ ഡി ടി വി അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ അദാനി വാങ്ങുക അത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തയാണ് അത് അതിൻ്റെ അത് നടത്തുന്ന പ്രണോയ് റോയുടെയും രാധിക റോയുടെയും കയ്യിലുള്ളതിന് അതിന് പുറത്ത് കുറേ പേരുടെയും കയ്യിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഷെയർ ആ ഷെയറെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് വാങ്ങുക അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴുത്തിൽ തോക്ക് വെക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതും കൂടെ തരുന്നോ ഇല്ലയോ ഈ നിലയിൽ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി അപ്പം രാജ്യത്തെ ചർച്ച ആഖ്യാനം ആശയാവതരണം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടേതാണ് അങ്ങനെ മാറുക ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലില്ല പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് പാർലമെൻ്റാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂട്ടത്തോടു കൂടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഫലത്തിൽ എം പിമാരുടെ കഴുത്തിൽ തോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പാർലമെന്റ് നടക്കുന്നത് കാര്യം പറയുന്നതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പുറത്താക്ക് മാർഷൽമാരുണ്ട് പിടിച്ചു പുറത്താക്കാനുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ന്യൂസ് ചാനലുകൾക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തനമെന്നാൽ ഇന്ന് മോദിയെ സ്തുതിക്കലാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ടയ്ക്കൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യലാണ് യഥാർത്ഥ വാർത്തകൾ ഇവർ തമസ്കരിക്കുന്നു ബിൽകീസ് ബാനുവിനെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കൊടുംകുറ്റവാളികളെ ബി ജെ പി സർക്കാർ മോചിപ്പിച്ചതോ അവർക്ക് സംഘപരിവാർ സ്വീകരണം നൽകിയതോ ഒന്നും ഈ ന്യായാധിപന്മാർ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല Actually, when we look at the media landscape in India, you, you have the visibly dominant big channels, big newspapers that have all gone over to the dark side, or most of them have, that, are, that have become part of the problem, actually. And for that reason, of course, because they're large, because they're well-funded, they, they command a certain audience. But believe me, their credibility in the eyes of the people അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് സെൻസർഷിപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒട്ടുമിക്ക മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥർ സംഘപരിവാർ തന്നെയാണ് ബിൽകീസ് ബാനുവിനെ 
കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കുറ്റവാളികളെ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെ ഒരു സംഘം പൊതുപ്രവർത്തകർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ് സുപ്രീം കോടതി കോടതിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ അത്താണിയാണ് കോടതി ഈ കേസിൽ കോടതി എന്ത് നിലപാട് കൈക്കൊള്ളുമെന്നത് ഏറ്റവും നിർണായകമാകും ഇത്തവണത്തെ ദേശീയം സർവ്വദേശീയം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം